የማልዳስን ፕሮግራም ተከታታዮች እንደሰነበታችሁ እኔ ወንድማችሁ መጋቢ ዮብ ደምሴ ዛሬም እንደተለመደው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ትል አስተዋይ የመንግስተ ሰማይ ደቀ መዝሙር በሚል ርዕስ የጀመርኩላችሁን ትምርት ቀጥላለሁኝ ባለፈው ሳምንት ያቆምንበት ዝላችሁ እንደሆነ እንዴት ባለ ተግዳሮ ጣላት ዳቢሎስ እንክርዳድን በቤተክርስቲያኖች ለመዝራት ለመዝራት የቤተክርስቲያንን ተልኩ የመንግስቱን ተልኩ ለማሰናከል እንዴት እንደተጋ ብዙ ነገሮችን እንዴት እንደተጠቀመ ተመልክተን መጨረሻ ላይ ያወራ ስራ ምራፍ 8 ላይ ከፍተኛ ስደት እንደመጣ ከፍተኛ ስደት እንደተነሳ ይሁን እንጂ ቤተክርስቲያን በዛ ውስጥ እንዴት በርትታ እንደሄደችና ቅዱሳን የው መንግስቱን ወንጌል እየሰበኩ ብዙዎች እንዲድኑ ምክንያት እንዴት እንደሆነ አይተናል እና ዛሬም ከዛ ነው ምንቀጥለው ከዛ ነው ምንቀጥለው እንጸልያለን እግዚአብሔር አባ ሆይ ክብርላንቴ ይሁን እና መሰግነሃለን እግዚአብሔር ሆይ ምድራችንን ቤተክርስቲያንን በሰላም ጠብቀ ጌታ ሆይ ለዚህ ስላ በቃ ክብርላንቴ ይሁን በተለይ እዚህ ምድር እያሳየ ስላለው ምህረት እያሳየ ስላለው ጥበቃ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ጌታ ሆይ ክብር በሰማይ ክብር በመድር ላንተ ይሁን አንደበቴን ክፈት የምናገርበትን ጥበብ እንደ መንፈስ ጠይ ወገኖቼንም ልቦናቸውን ክፈትላቸው አይምሮአቸውን ክፈትላቸው ሊዲያን የረዳ አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የዚህ መልእክት ዑነት እንዲረዱት በኢየሱስ ስም እርዳቸው ጊዜውን ሰዓቱን ተረከ ክፉ የተከለከለ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ባለፈው እንደነገርኳችሁ ቤተክርስቲያን የጋህነ ብደጆች የማይችሏት ናት የጋህነ ብደጆች አይችሏት ብትብሉ ተነግሯል የዚህ ዓለም የጨለመው ዓለም ገዢ ክፉ ደሞ የሚፈራው ቢኖር ቤተክርስቲያንን ብቻ በአለማችን ላይ በአለማችን ላይ ብዙ አይነት ተቋሞች ብዙ አይነት ድርጅቶች አሉ የሚፈራው ነገር የለም ሱ የተባበሩት መንግስታት የሚሁን የዓለም በጦር ጉዳይ የሚሁን በምንም ጉዳይ የተሰባሰቡት ድን እሱ እሱ የሚያስፈራው አይደለም ደግሞ ሊመራቸው ሁሉ ይችላል ነገር ግን ቤተክርስቲያናት ይሄንን ይሄንን የጨለማውን ኃይል መስበር የምትችል ስለዚህ ጣላት ዲያብሎስ እስከ መጨረሻውን የሚተጋው ቤተክርስቲያንን ለማፍረስ የቤተክርስቲያንን ጥንት ከንቱ ለማረክ እንተልኳን እንድትረሳ ለማረክ ደሞ በሂስትሪ ማየት እንችላለን ቤተክርስቲያንን በብዙ አቅጣጫ ላይ ገብቶ ቤተክርስቲያን ከጨዋታ ውጪ ወጣ ከተልኳ ውጪ ወጣ ሃይማኖታዊ ድርጅት ብቻ ሆና ይኖርችበትን ታሪክ እናውቀዋል እና ባለፈው የዋሪያ ስራ ምራፍ 8 ላይ እንደነገርኳችሁ በቤተክርስቲያን ላይ ከፍተኛ ስደትን ቢመጣ ቤተክርስቲያን ግልት እንደውም ጭራሽ የደረሰው ከባድ ስደት ሞት ግድያው ጭራሽ ቤተክርስቲያን ካንድ ቦታ ወደ ብዙ ቦታ እንድትስፋፋ አደረጋል ስለዚህ እግዚአብሔር ያሸነፈ ሄደ ማለት ነው። እንደው ተስፋ የጋቢሶም ይዘምሩ የሚዘምረው መዝሙራል የሰናፍን ጫን ቅንጣት ቢዘራት ጌታ በመድር እንድትበቀል ይላል ያ ጉልበተኛ መጥሮ ገጣት ይላል ነገር ግን አልተሳካም ወጣች ያደገ ቸድ ይችላል እግዚአብሔር ይመስገን በኢየሩሳሌም የነበረችው በቤተክርስቲያን አሁን በአለም ዙሪያ እየተበተደች በጣች ስለዚህ ቁጭ ብሎ ሐሰበ ጣላት ዲያብሎስ እንዴት ነው አሁን እቺን በቤተክርስቲያን ማፍረስ የምችል ኃይለኛ ስደት የሚያበዛት ከሆነ ይሄ ደሞ ለዲ የለውና አደጋ የሚያመጣ ከሆነ ምን ማድረግ አለብኛል ያካሄድ ለውጥ አደረገ ዋናው አላማው በቤተክርስቲያንን ማፍረስ ዋናው ተልኩ ግን ስትራቴጂው ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለዋወጠ ይሄዳል አሁን ደግሞ ይመጣበትን መንገድ ተመልክቱ ያውራ ስራ ምራፍ 8 ላይ ከባር ስደት እንደመጣ ብቻ አይደለም ይነገራል በሰማርያ ፊሊጶስ ሄዶ ወንጌል እንደሰበከ ጌታን እንደተቀበሉ ብዙ ሰዎች እንደመለከታል እና ብዙ ሰዎች ጌታን ተቀበሉ በዛው ሲሞን የሚባል ጠንቋይ አብሮ ጌታን እንደተቀበለን ሰማል እና እንደውም ከፊሊጶስ ጋር ይተባበር ነበር ይለናል ቁጥር 13 ላይ ሲሞን ደግሞ ራሱ አመነ ተጠምቆም ከፊሊጶስ ጋር ይተባበር ነበር የሚደረገውንም ምልክትና ታላቅ ተአምራት ባየ ጊዜ ተገረመ ይላል ከዛ በኢየሩሳሌም የነበሩ ሐዋርያቶች በሰማርያ ሰዎች ጌታ እንደተቀበሉ በፊሊጶስ አገልግሎት ጌታ እንደተቀበሉ በሰሙ ጊዜ ሄዶያችን ቤተክርስቲያን መልክና ስርዓት እንዲኖራት ለማድረግ ክፉ እንዳይጠቀምባት የክፉ ድልፈን ተንዳያገኝ እዛ ሄደው ሊያደራጁ ሊያቀኑ ሊያስተካክሉ ሐዋርያው ተልኩ ባወራ ተልኩ ሲሄዱ ለካ ፊሊጶስ ወንጌል ሰብኮ ብቻ ነው ሄደው እንጂ ቸርቹአን በልክና ስራታ ሲዟ ላይ ሄደ ምክንያት ወንጌል ያይ ነው ወንጌል ወንጌል እየሰበከ ነው የሚሄደው 
ሌላው ደሞ መጋቢ ደሞ ያጠራጃ ላይ አስተካክላል እንትን ያረጋልና እነዚህ ሰዎች መቶ ሲመለከቱ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላት ለካል ጸልይላቸው አንዳንድም ይስተካከሉ ነገሮች ነበሩ እያስተካከሉ ከዛ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላት ሲጸልዩላቸው ሲሞን የሚባለው ሰው የጴጥሮስ ጀርባ ነክቶ እናንተ የምታደርጉትን ማለት እጅ በመጫን መንፈስ ቅዱስ ይሰጥ ስለአየ ነው እና እናንተ የምታደርጉትን የምንዳደርክ ሂሳቡ ስንት ነው አለ ከዛ የሆነው ነገር ታውቃላችሁ ቁጥር 20 ላይ ጴጥሮስ ግን እንዲያለው የእግዚአብሔርን ስጦታ በገንዘብ እንድታገኝ አስባልና ብር ካንተ ጋር ይጥፋ ልብ በእግዚአብሔር ፍት የቀና አይደለምና ከዚህ ነገር እድል ወይ ፈንታ የለም እንግዲህ ስለዚህ ክፋት ንሳ አግባ ምናልባትም የልብ हिसाब ይቅርድ ይልህ እንደሆነ ወደ እግዚአብሔር ለምን በመራራ መርዘና በአመጸስራት እንዳለ አያለሁና ሲሞን መልሶ ካላችሁት አንዳች እንዳይደርስብኝ እናንተ ወደ ጌታ ለምንልኛላችሁ ስሙኝ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ የሚያቁት ታሪክ ነገር ይለም ሲሞን ማን ይሁን ምን አያውቁ ምክንያቱም እነሱ ወደዛ ጉባኤ መጡ ወደ ሰማርያ ሲመጡ አማኞች ተቀበሏቸው ከተቀበሏቸው መካከለ አንዱ ሲሞን ነው ምናልባት ያሳረፏቸው ተንከባከ ተንከባከባቸው መካከለ ሲሞን ነው አንዱ ስለዚህ ሲሞን መንፈሳዊ ነው አማይ ነው ብሎ ነው እነሱ የሚያስቡት በኋላ ላይ ነገር ግን እንዳነበብኩላችሁ ይሄ ሰው የጴጥሮስን ነክቶ ስንት ብር ልስጥ እናንተ የምታደርጉትን እኔ ማረግ እንድችል እኔ መገልገል ሳይሆን እንዳገለግል እኔ ራሴ እንደን ከናንተ እንዳንዱ እንደዋናዎቹ እንደሆን ምን አድርግ ብለዋል ጴጥሮስ በነጻ የሚሰጠውን የእግዚአብሔር ነገር በገንዘብ ፈልጋን ብር ካንተ ጋይጥፋ አብሎት በመንፈስ ነው የተመለከተው በመራራ መርዝና በአመጽስራት ተይዛ አያለው አይቀርም አይቀርም ወገኖች ጴጥሮስ አሁን ጴጥሮስ አይደለም ይያናግራለሁ ለጴጥሮስ መገለጥ መጣነት ይሄ ሰው የክፉ መልክተኛ ነው ጣላት ዲያብሎስ በዘዴ በረቀቀ መንገድ የጽድቅ አገልግሎት አስመስሎ በቤተክርስቲያን ሊገልጠው ያለ ሀሰተኛ ሐዋርያ ነው ሀሰተኛ ነብይ ነው ገና ነው ነብይ ያለው ነው እኮ ገና ነው ሐዋርያ እኮ አለው ነው አሁን አሽሁልኩ ያስገባው ነው ገብቷል እኮ በቃ ማኝ ሆነው አለው እኮ ፊሊጶስ አላወቀው ነው እኮ ከቅዱሳን ከመተባበር ጀምሯል ነገር ግን በቤተክርስቲያን ውስጥ መናፍስትን መለየት ነበር በመናፍስት መለየት የዚህ ሰው የታሪክ ታወቀ እንደውም መጻፍ ቅዱስ ይነግረን ይሄ ሰው ምን አይነት ሰው እንደነበር ታውቃላችሁ ንጴጥሮስ አያውቁ ምን ሲሞን ቁጥር ከቁጥር 8 ጀምሮ ማየት ይችላልላችሁ ሲሞን የሚሉት አንድ ሰው ግን እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ እየጠነቆለ የሰማርያንን ወገን ያስገረመ ቀድሞ በከተማ ነበረ ከተናናሾችም ጀምሮ እስከ ተላላቆች ድረስ ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ይነው ይያሉ ሁሉ ያደምጡት ነበር ከብዙ ዘመን ጀምሮ በጥንቆላ ስላስገረማቸው ያደምጡት ነበር ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየመሰከረላቸው ፊልጶስም ባመኑት ጊዜ ወንድሞችም ሴቶችም ተጠመቁ ሲሞንም ደግሞ ራሱ አመነ ይላል የሲሞን ታሪክ ምንድነው ለአንድ ቀን አይደለም ለብዙ ዘመናት በሰማርያ ከተናናሽ እስከ ተላላቅ ተናናሽ ማለት በእድሜ አይደለም ታራ ከሚባለው ሰው ጀምሮ የከበሩ እስከሚባሉ ድረስ አንድ የተስማሙት ነገር ምንድነው ሲሞን ማለት እግዚአብሔር የታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል የሚሰራበት ሰው ነው ብሎ አመነዋል እግዚአብሔር ሰው የሚሰራበት እግዚአብሔር ከተባለ ስሙ የእግዚአብሔር ሰው ነው ማለት ዘማን ኦፍ ጋድ ማለት እንዴዚህ ነው ብለ ቢጠሩ ጠንቋዮች ነበሩ ሌሎች ሌሎች እንዲሁም ይሞካክሩ ሆነ ነበር እነሱን ጠንቋዮች ይሏቸዋል ሲሞን ግን ባሳማኝ ሁኔታ የእግዚአብሔር አገልግሎት ብሎ ራሱን እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ በታምራትና በድንቅ አስደንቋቸው ነበር ይሄ ሰው ነው መንፈሱ ሳይወጣለት ትክክለኛ ከዚህ ስራት ሳይወጣ በቤተክርስቲያን ውስጥ ይገባ እነዚያው ጴጥሮስ ገንዘብ ወዶ ቢሆን ኑሮ ጴጥሮስ እንዲሲጠይቀው በቃ ሺ በቃ ይዞ ምናምን ብሎ በጥንቃቄ እንደ ገበሬ አንቀላፍቶ ቢሆን ኑሮ ግድ የለም በቃ ጌታ ጸጋ በቃ ዝም ብለ ጸሊ ብሎት ቢሆን ኑሮ ሌላ ሀሰተኛ ሐዋርያ ይሆን ነበር በኋላ ላይ ሆነ ነገር በመራራ መርዝና በአመጽስራት ተይዛ ያለው ይለ ታውቃላችሁ ዛሬ ቤተክርስቲያን የቀደበውን መልካሙን ስርዓቷን ስለጣለች እምንተያይበት እርስ በርስ ምንፈታተሽበት ነገር ስለሌለ ቤተክርስቲያን ማለት ፕሮግራም ብቻ ተደርጋ ስለተሳለች ካራት እስከ 6 ሰዓት የሚካሄድ ፕሮግራም የሁለት ሰዓት ፕሮግራም ተደርጋ ስለተሳለች እኔንም የመሰሉ አገልግሎቶች እቺዱ ፕሮግራም በማሞቅና በማድመቅ ቀይ ምንጣፏን መስበኪያዋን ሙዚቃ ሴንሳይዘሩንም በማማማቅ ብቻ ላይ ተመሰረተ አርገው ሰለሳሏትና ኡነተኛውን የክርስቶስን አካል ህብረት ስለጣለች ዛሬ ብዙ ሀሰተኛ ዋሪያት 
ብዙ አሰተኛ ነቢያት በክፉ መንፈስ ተነስተው መድረክ አጣበዋል ወገኖቼ ብንሰበሰብ አብረብ እንደሆን መንፈሱ ይገለጣል መንፈሱ ይለያ እግዚአብሔር ነብይ ብቻ ነው እንደሚሰጠው እግዚአብሔር አውራይ ብቻ ነው እንደሚሰጠው መናፍስን መለየት አይሰጥም እንደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ክፉን መለየት አይቻልም እንደ እንዴት ነው ሰይጣንን ምናስበው ላንዳንዶቻችን ሰይጣንን ምናስበው የሮቤ ፎስ ፕሮግራም ላይ ወይ አርቢ ፎስ ፕሮግራም ላይ ጮም የሚወጣ አድርገን ነው ምናስበው እንዴ አይነ ሰይጣን የለም ወገኖች ይሄ አንዱ ነው ነገር ግን ራሱን የብራም መልአክ አርጎ አገልግሎቱን የጽድቅ አገልግሎት አድርጎ ቆ ማስነሳት እንደሚችል መጻፍ ቅዱስ ይነገረናል እንደውም በመጨረሻው ዘመን ብዙ ድንቅና ታምራት እንደሚያደርጉ ይነገራል ይሄ ይሄ ብቻ እንደ አይመስላችሁ ጳውሎስና ሲላስ ወንጌልን እየሰበኩ በነበረበት ጊዜ እኮ ያቺ ማርተኝነት መንፈስ የነበረባት ሴት ያውራ ስራ ምራፍ 16 ላይ የመዳን መንገድ የሚነግሯችሁ የልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው አለች እኮ የማርተኝነት መንፈስ የውቃቤ መንፈስ የነበረባት ሴት እኮ መልኩታ እኮ ፐርፌክት ነው ኡነት እኮ ነው በዛን ጊዜ ነ ጳውሎስን ያመናል ነበር እነዚህ አሳቾች ናቸው ብሎ ዓለም ሁሉ ነው የጠላቸው ይሄ ክፉ መንፈስ ያደረባት እቺ ሴት ግን ኡነት ነው የተናገረችው ኡነት ስለተናገረች ግን የኡነት መንፈስ አልሰራባት ዛሬ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲናገሩ እከለ ያሰተኛ ነብይ ነው ወይ ጤነኛ ነብይ ነው ሲባል እንደ የተናገረው ነገር ትክክል ሆኖ እንትዱኮ ትክክል ነው በእኔ ይወት ተፈጽማል አልተፈጽማም ብለው ይከራከራሉ ይሄ ይሄ የኬጂ ትብርት ነው በመንፈሳዊ ዓለም በቤተክርስቲያን የደቀ መዝሙር ትምህርት ነርሰሪ ገና ግሬድ ያልገቡ ሰዎች የሚማሩት ትምህርት ነው ይሄ እምን ለይበት መንገድ ኑሯቸውን ያያያቹ በፍሬያቸው መሰላቸው ነው ትብሎ የተጻፈ ሰይጣን አያውቅም እኮ አንልም ሰይጣን የኔና የናንተን የወገብ ጅማት ሊፈታ የሚችል የራስ የሆነ ዕቀትና ብቃት ያለው መጻፍ ቅዱስ ይሄን ነው የሚነገር ነገር ግን ከእግዚአብሔር ዕቀት በላይ አይደለም እኛ እሱን مناሽንፈው የሱን ስራ ከንቱ مناደርገው በእግዚአብሔር ዕቀትና በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ብቻ ነው ወገዶች እኔ በትሰቦች የምትንቆላው ውስጥ በዚህ በ በቤተሰብ ችግር ውስጥ ጣጣ ውስጥ አልፈና እኔና ቤተሰቦቼ ቁጭ ብለን ቤታችን ጫት ሲቃም ምንም ጌታን በማናውቀበት ጊዜ ይሄ ቤተሰብ ወደፊት ጴንጤ ይሆናል ብለው የነገሩን ባለዛር ባለውቃቤ ናቸው አቶ ደረጃ ባላሉ ስማቸው እኛ ይዛን ጊዜ ጴንጤ ነን ምንጠላ ሰዎች ነን ግን ወደፊት ጴንጤ ይሆናልላችሁ ተብሎ እኔ ወደፊት ትልቅ አገልግሎት እንደመሆን የነገረኝ ጠንቋይ ነው ይሰማችሁ ይና በዚህ መደነቅ የለም ይሄ ሁሉ ሀብታም በየጠንቋዩ ቤት በየመተቱ ቤት መኪናውን አቆሙ በአግራችን ጠንቋይ ቤት ቆሚ ይሄድ ክብር አይደለም ተደብቆም ቢሆን ሹልክ ብሎ የሚሄደው ውሸት ስለሚነገረው ነው ወንዱ ሴት ሴቱን ወንድ ይያሉ ስለሚነግሩት ነው ኡነትኮ ስለሚነግሩት እኮ መጻፍ ቅዱስ ይሚነገረን ኢየሱስ ኡነት ኡነት ነው የሚነገረን ሰይጣን ደግሞ ኡነት ውሸት ነው የሚነገረን ስለዚህ ሰይጣን ሰውችን የሰውችን ይሁ ሲሞንን ተመልከቱ ሲሞን እኮ ያስደንቃቸው ነበር ያስገርማቸው ነው እኮ ነበር አያቹ ይሄንን በጣም ለናስተው ሊገባል ስለዚህ ጣላት ዳቢሎስ በቤተክርስቲያኑ ሀሰተኛ ዋሪያትን ሀሰተኛ ነቢያትን አሽልኩ ሊያገባ ሲል እንደነ ሲሞን አይነቶች የቤተክርስቲያን አካይድ ጤነኛ ስለነበር መሪዎቹ ጤነኞች ስለነበሩ መሪዎቹ አገልጋዮቹ በደሙ ለዋጃት ለቤተክርስቲያን ይጋደሉ ስለነበር በከዛ ደሙ ይዋጃትን ያቺ ቤተክርስቲያን ጠብቋት እንዳለ እንቅልፍ ስላልነበራቸው ተግተው ከተታተሉ ስለነበረ መንፈሱ ተመታ ቤተክርስቲያን ቀጠለች እግዚአብሔርን በስከ አያችሁት ይሄ ብቻ እንደመስላችሁ የዋሪያ ስራ ምራፍ 13 ላይ ብናነብ ጳውሎስና በርናባስ ወንጌል ስራ ለመስራት በሄዱ ጊዜ በየቦታው ይሄዱ ወንጌል ሲሰብኩ አንድ አገረ ገዢ ሰርጊዮስ ጳውሎስ ቢባል አገረ ገዢ የነ ጳውሎስ መልእክት ለመስማት ጠርቷቸው ነበር አገረ ገዢ ነው ያገር መሪ ነው ወገኖች ሄደው ሊሰብኩ ሊነግሩት ሲሉ ከሱ ጎን የተቀመጠ ሰው ነበር ምን አለው ይካላችሁኝ አይሁዳዊ የከበረ ሰው ማለት ነው የእግዚአብሔር ወገን የተባለ ማለት ነው እሱ ብቻ አይደለም ነብይም ጭምር ነው ምክንያቱ ሰርጊዮስ ጳውሎስ የነን አይሁዳዊ ከጎን ያስቀመጠው ነብይ ነው ብሎ ስላመነ ነው መጻፍ ቅዱስ ሀሰተኛ ነብይ እንደሆነ እንዳገራል ነገር ግን ሰውየው ነው ሀሰተኛ ነብይ ብሎ አይደለም ተቀመጠው ኡነተኛ ነብይ ነው ብሎ ይተቀመጠ ስለዚህ የዚህን አገረ ገዢ አይምሮና አንተን ተቆጣጥሮ አገሩን ይመራ የነበረ ጠንቋይና ሀሰተኛ ነብይ የነበረ ሰው ነው ይሄ ነገር ግን ጳውሎስ መጥቶ 
ለዚህ ሰው ስለ ክርስቶስ ወንጌል መናገር ሲጀምር ይሄ ይሄ ሰውዬ ኤልማስ የሚባለው ማለት ነው ይነ ጳውሎስ ንግግር ለማጣመም እየተቃወመ መናገር ጀመረ ጠንቋዩ ግን ይላል ቁጥር 8 ላይ ጠንቋዩ ግን ኤልማስ ስሙ እንዲው ይተረጎማል አገርገጁን ከማመን ሊያጣመም ፈልጎ ተቃወማቸው ይላል የተቃወማቸው ምንድነው ተቀለ እናንተ ሀሰተኞች እናንተ የቆየው ይከበረው እምነታችን ለማጥፋት የመጣችሁ ምናምን ይያለ ልክ ልክ ኡነተኛ ነብይ አይነት መስሎ ኡነተኛ መንፈሳዊ መስሎ ነገር ግን ነገሩ መንፈሳዊ ነው ቀድም እንደነገርኳችሁ የስጋ ጣላት ይለንምኛ ከበሰውች በስተጀርባ የሚሰራ ስፒሪት አለ መንፈስ አለ ወገኖች ጳውሎስ እዚህ ላይ ሰውየውን እንደ ሰው ብቻ አይደለም እግዚአብሔር መገለጥ ሰጠው ትኩር ብሎ ተመለከተው ይላል ጳውሎስ የተባለው ሳውል ግን መንፈስ ቅዱስም ሞልቶ ትኩር ብሎ ተመለከተው ማለት ምን ታቃላችሁ በፊት እንደ ሰው ነበር ያስረዳው የነበረ ትልቅ ሰው አርጎ ቆጥሮ ተደብረን ሰውዬ መንፈስ ቅዱስ መጣና መገለጥ ሰጠው በመንፈስ መረዳት ውስጥ ሆነ አ አሎ በቃ መንፈሱን አየው ማለት ከዛ ምን እንዳለው ተመልክቶ አንተ ታንኮል ሁሉ ክፋት ሁሉ የሞላብ የዲያብሎስ ልጅ የጽድቅ ሁሉ ጣላት የቀናችሁን የጌታ መንገር ከማጣም ማታርፈም ነው አሁንም ነው የጌታች ባንተ ላይ ናት ውርት ሆነአለ እስኪዘ እስከዚያም ጻይን አታይ ማለው ያን ጊዜ ጭጋግና ጨለማ ወደቀበት በእጁም የሚመራውን የሚመራውን የዞረ ፈለገ በዚያን ጊዜ ያገረገዩ የተደረገውን ባየ ጊዜ ከጌታ ትምርት የተነሳ ተገርሞ አመነ ይላል አሁን ተመልከቱ ኢኮ መንፈሳዊ ውጊያ ነው ይያልኳችሁ እኮ ካንድ ሰው ጋር ንግግር አይደለም አሁን በዚህ ዘመን በተለይ በቃ ሰዎችን አላ አይደለም በዘዴ በጠበብ አላ አይደለም እንዲ በውቀት ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ነው ወንጌል መስበክ አለ እንዲ አይነት ነገር ወንጌል በኃይል ነው የሚሰበከው ወንጌል በመንፈስ ነው የሚሰበከው ወንጌል በሰው ጥበብ አይሰበክ በእግዚአብሔር ጥበብ ነው የሚሰበክ ብዙዎች ብዙ ሰዎች በመንፈስ ተቀጣጥሎ ወንጌል ሰበከው ምን ብሎ ስንት ነገር መጣው ወደ ስነ መልኩት ትምርት ቤት ገብተው ስነ መልኩት ትምርት ከተማሩ በኋላ በመንፈሳዊ ደገሩ ሊጥሉት እንዳ በመንፈስ ቅዱስ ላይ መደገፉን የመንፈስ ቅዱስ ምሪቱን ይጥሉትና መጨረሻ ላይ ዘም ብሎ ንግግር ብቻ ይሆናል ፍሬ ቢስ ያረጋል ወገኖቼ ይሄ ማለቴ የስነ መልኩት ትምርት ያስፈልግም ይያልኩ ነው እየተማርኩ ነው ያለው ባላንስ ግን ያረጋ ያስፈልጋል የስነ መልኩት ትምርት ውቀት ነው እንጂ መንፈሳዊነት አይሰጠን እኛ መንፈሳዊነት ከጌታ ጋር ያለን ነገር መጠበቅ ያለብን እሚገርም እኮ ነገር ነው ጳውሎስ ግን በመንፈስ ቅዱስ ትኩር ብሎ ተመልክቶ ረገመው የእግዚአብሔር እጅ ባንተ ላይ ነው አለው ያ ገረገሹ የሚከናወነው ነገር ግራ ገባው የሚወረው ነገር በጣም አስደናቂ ነገር ነው ፋይናሊ ያ ሰው የሚመራው ፈለገ ሙሴ ትዝላችኋል ሙሴ ለቀቅ ዝብን ብሎ ሲሄድ ከዛ ተአመር ሲያረግ የፈርዖን ጠንቋዎች መተው ከዛ ብለ ተአመር ሲያረጉ የሙሴ በትር የፈርዖን በትሮች ዋጠች ኢኮ የሃያላን ጉዳይ ነው እኔ ሞክለው መንግስት እኮ የማያልፍ መንግስት ነው እግዚአብሔር ይመስከን ጉልበታ መንግስት ነው እኔ ሞክለው እኔ ደካማ ሊሆን ይችላል አንተ ደካማ ሊሆን ይችላል በጃችን የጦር መሳሪያ ላይ ነው ሊሆን ይችላል ምንም ሰዎች ቢጨብጡን ሊገሉን በቀላሉ ሊገሉ ግን ይወከል ነው መንግስት እንዲ አይደለም ይጨበጥ አይደለም እግዚአብሔር ይመስከን ብርቱ መንግስት ነው ነግራችኋለሁ ይሄ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገር እሱ ብቻ እንዳይመስላችሁ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ሲናገር እንዲህ አይነት ነገሮች መንፈሳዊ ነገሮች እንዲመጡ ይናገራል በዚህ አንድ ነገር ልንገራችሁ የቤተክርስቲያን መሪዎች ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎት ማለት እሁድ ያምልኮ ሮቤ ትምርት አርቤ ፎስ ወይ ማሮ አሮቤ ፎስ ወይ አርቤ ትምርት ማለት አይደለም ሶስት ማለት አይደለም አክሌሺያ የቅዱሳን ንብረት እርስ በርስ እንደ አንድ አካል ህብረት ፈጥረን ምን ኖርበት አያችሁ እንደ አካል ስንሆን ነው ጣላት ዳብሎ ስድል ፈንታ ማያገኝ እኔ የተናገርኩ አፍዮስ ትንኝ ቢገባ ምን ነው ማረገው አስቤ ነው እንዴት እንምለው እንዴ ከባጭ በወደው አላሉ ሰውነት ይሉ ነው የሚራጨው ምክንያት ወደ አካል ውስጥ የሆነ ነገር ገብቷል ማለት ነው ተረባርበው ነው የሚያወጣው ባትወጣ ዝምባ በትገባስ ወይ ትንኙ ቢገባስ እውስጥ ጨጓራ ውስጥ ደግሞ አሲዳ ሊያጠፋታል ይገላል ወደ ምግብ ነው የሚለውጣል አካል ሲሆን እንደዚህ አያችሁ ተነጣጥለን ተነጣጥለን ራሳችንን በታተነን ፕሮግራም ስናረገው የኔና የናንተ ህይወት የኔና የናንተ ክርስቲና ወንዛ ይሻገር ቤተክርስቲያኑ ከተመሰረተች 2000 አመት ሆነታል ታሪክ ይመሰክርልናል ጤነኛ ነች ብርች በዘመን ነበር ደግሞ ቤተክርስቲያን ሁሉ ነገር ትታ ትልቅ ድርጅት ትልቅ ተቋም የሰባዊ መብ ተከራካሪ ተቋም የልማት ተቋም የምን ተቋም የምን ተቋም ሆነ ቀርታ ደሞ እናውቃለን 
ስሙ ቤተክርስቲያን የሰባዊ መብተከራከር አይደለችም ቤተክርስቲያን የልማት ተቋም አይደለችም እነዚህ ነገሮች ሲመቻቹ ምናደርጋቸው ነገሮች ነው እንጂ ዋና የቤተክርስቲያን ተልኮ የማስተረክ ተልኮ ነው ይሄን ነው ማሰብ ያለው አንዳንድ ጊዜ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው የወንጌል ሥራ ይጠፋና የልማቱ ሥራ ነው የሚጎላ ምን ማለት ነው እስቲ ነው የሰውነቴን ተመልከቱ አንድ ሰው በሰውነቱ ሳይያድግ ጭንቅላቱ ብቻ ያድግ አይወድቅም እግዚአብሔር እኮ ይሄንን አካል ቁመት ሲጨምርልን ምጅንም አይመሮንም አፍንጫንም ኮኩል ይያሳደከ ስንት መንፈስ አይነገራቸው ነው የጣሉ አባያተ ክርስቲያናት ስንት ትልልቅ ህይወት ይሆኑ በጣም በስም ምናቃቸው ቤተክርስቲያን ኃይለኛ የሆነ የልማት ሥራ የሚሰሩ ኃይለኛ የሆነ ወይ ደግሞ ምንልበላቹ ግን መንፈስ አይነገር በድርቀት የተመቱ ስንት አሉ አዎ እኛ እንደ አማኝ በመንኖርበት ምድር በአግባብ በسرዓት ስለ መብትም ይሁን ስለ ልማትም ይሁን ችግሮኞች ስለ መدرسም ይሁን እናረጋለን ይሄን ምንናረጋው ማረክ ስለሚተበከበን ነገር ግን ቤተክርስቲያን ሁለቱን ማደለች ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካል ሚሽኗ ሰዎችን በወንጌል መدرس ሰዎችን ከእግዚአብሔር ማስተረክ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀ ሰው እሱ የሰውን መብት ማክበር ያውቃል ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀ ሰው እንዴት ውጤታማ ስለሌላው መቆም ያውቃል ስለ ወንድሙ መማገት ያውቃል ዛሬ ቤተክርስቲያን ይሄን ነው ሉዚ ያረጋችሁ ዛሬ ቤተክርስቲያን የምትደክምባቸው መንገዶች አሉ ታዋቂ ለመሆን ምናልባት ስመጥር ለመሆን ማላ ድምጻችን እንዲሰማ በማለት የተለያየ ነገር በማለት ቤተክርስቲያን የምትደክምባቸው መንገዶች ሊኖር ይችላል ንገነ ነገር አንድ ነገር ልንገራቸው በእግዚአብሔር ፊት ጤነኛ ብንሆን ሌላው ነገር ሁሉ ይመጣል ሌላው ነገር ሁሉ ይመጣል እግዚአብሔር ይመስገን አያችሁ የቤተክርስቲያን ተልኮ ጣላ ተግዳሮት የሚያደርገው በተክሲያ ለማፍረስ ነው ይሄ ብቻ ቃል ቀረብ ፋይናሊ ያው ራስራ ምራፍ 15 ላይ በትማሩ በትመለከቱ ጣላት ዳብሎስ በሰውርም መጣ በፊልፊትም መጣ አልሆንለት ቢል እጁን አጣብሯል ተቀመጠ የሰተ ትምርቱ ነው ደሞ ይመጣ በመጨረሻው ዘመን ሰዎች የሚያስቱ ያጋነን ትምርት ያደመጡ ሃይማኖትን ይከዳሉ ይላል አሁን ደሞ የሰተ ትምርቱ ነው መጣ ያው ራስራ ምራፍ 15 ልታነቡት ይችላልላችሁ ያው ራስራ ምራፍ 15 ላይ አንዳንዶቹም ከይሁዳ ወረዱና እንደ ሙሴ ስራት ካልተገረዛችሁ ትድኑ ዘንድ አትችሉም ብለው ወንድሞችን ያስተምሩ ነበር ይላል ሌሎች ሰዎች ተነሱ ምንም ይሉ ከወንጌሉ ልዩ ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎች ተነሱ ቀላል እንዳይመስላችሁ ያው ራስራ ምራፍ 15 ልታነቡት እነዚህ ሰዎች ወደ አንጾክ ያሄደው እና ጳውሎስና በርናባስ የሚመሯት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሄደው እንደለመዱት መስበክ ሲፈልጉ ጳውሎስና በርናባስ ንቆች ስለነበሩ ይሄ ወንጌል አይደለም ልዩ ወንጌል ነው ብለው ስለተቃወሙአቸው ለዚህ ጉዳይ መፍቴ ለማግኘት ከኢየሩሳሌም መጣን ስላሉ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደው የኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን መሪዎች ቁጭ ብለው በዚህ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ሲሰጡ የሚያሳይ ነው ያው ራስራ ምራፍ 15 ነገር ግን እነዚህ ሰዎች በሄል በብዙ ቦታ ሄደው ብዙ ነገር አባላሽተዋል ለምሳሌ ወደ ገላቲያ አባያተ ክርስቲያናት ሄደው እዛ ከኢየሩሳሌም ነው የመጣነው ሐዋርያቶች ሰላም ይሏቸዋል እኛም እነ ጴጥሮስ እናውቃቸዋለን እንንተን አናቃለን ሰላም ብሏቸዋል ይያሉ እንግዲህ በዛ ዘመን ከኢየሩሳሌም የሚመጡ ከሐዋርያቶች ጉን የሚመጡ እንዴት ሪስፔክት እንዳላ አስቡት እኛ ክፍለ ሀገር ይደልና ገለግል ያዲስ አበባ ቅዱሳን ሰላም ይሏቸዋል ስንል ደስ ነው ይላል እኛ እንኳን እዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ተቀምጠን ከአሜሪካ ከአውሮፓ ከተለያየ ቦታ መጥቶ የሚያገለግሉ አገልግሎቶች እኔ ከአሜሪካ ነው የመጣሁት እኔ ከእንትን ቦታ ነው የመጣሁት ሲሉ ራሱ በጣም ትልቅ ሪስፔክት አለን ምክንያቱም ቢያሳገሩ እነሱን እንኮ ምን አይነት መልእክት እንደሚያመጡ ባናቀም ግን የመጡበት ሀገር ለምሳ ከአሜሪካ ሲባል እኛ በህልምም የተከለከልንበት እንኳን ባካል ምን ይዳርልን በህልም የተከለከልንበት ሀገር ስለሆነ ፍረንት በቃ እንት ነው ሆናል ከዛ በኋላ ሚናገርቱ ነገር በሙሉ አሜን ብለን እንቀበላለን እንትን አለ እርግማን አለ ፊታቹ ከስቷል ምናምን ይያሉ ይሰብኩናል አንዳንዶቹ መጥቶ አዲስ አበባ ይመጡና እርግጥኛ የምግብ ጥረት አለብን ችግሮች አሉብን ግን ይሄ ግን ምንም ምንም ማለት አይደለም ይሄው ያገኘን ያማረብን ነው እግዚአብሔር ይመስገን አያችሁ እነዚህም ከኢየሩሳሌም መጣን ስላሉ ሰው ይቀበላቸው ነበር ግን መልእክቱ ምንድነው ባጭሩ ክርስቶስን በማመን ብቻ ሳይሆን ይሄ ግን ስራ በመፈጸም ጭምር ነው ብለው በሌላ ነገር ምንድነው አንድ ሰው አማኝ ከመሆኑ በፊት መጀመሪያ አይሁዳዊ መሆን አለበት ከዛ ነው አባይ መሆን የሚችለው የሚል ነው መልእክቱ ባጭሩ ግን ትክክለ አይደለም የድዩ ወንጌል ነው ይሄን መልእክት የተቀበሉ የገላቲያ አባያተ ክርስቲያናት በትመለከቱ እንዴት ባለ ችግር ውስጥ ገቡ በእምነት የሚገኙን ጽድቅ ተቀበለው መንፈስ ቅዱስን ተቀበለው በአሴት በደስታ ይኖር የነበሩ ሰዎች ስለ ክርስቶስ ብዙ ዋጋ ከፈለው ያ ሁሉ መከራ ያላሸነፋቸው ሰዎች በዚህ በስተትምህርት ድንዛዜ ላይ ወደቁ 
ገላቲ አምራፍሶስ ቁጥር አንድ ላይ ስታነቡት ለኡነት እንዳትታዘዙ አዚም ያረጋጋችሁ ማለት የመተተባችሁ ማለት እኮ ነው አዚም ማለት መተት ማለት እንደዛ አይነብሩ ፓሽነት የነበሩ ስለ ወንጌል እንቅልፍ ያልነበራቸው በደብ እንዶ በገቡበት ወጡበት ቦታ ሁሉ ወንበሩ ላይ እንኳን እዚ ላይ የሚቀመጡን ሰው ለክርስቶስ ማረካለው ይያሉ እጃቸውን እየጫኑ ይጸልዩ የነበረ የተነቃቁ ቅዱሳን አሁን በቃ ዘናሉ ማለት ተውት ማለት ድን ዝዛሉ አሁን እንደደነዘዘ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ከዚህ ያውጣል እንደደነዘዘ ነው ማለት ነገር ግን የአንጾኪያ ቤተክርስቲያን አገልግሎቶች እንደዚህ ያል ነበሩ እና ጳውሎስ ግን ቅጥረኞች ያል ነበሩ ደሞስተኞች ያል ነበሩ የሰማዩ መንግስት አምባሳደሮ ስለነበሩ ደሞዛችን ከሰማይ ነው ብሎ ያስቡ ስለነበረ ለመንጋው እስከ ዋጋ መከፈል ድረስ ይሄዱ ስለነበረ ይስተታ አሰራር በዛች ቤተክርስቲያን ውስጥ አልሰለጣ ወገኖች ከዚህ የተነሳ ያቺ ቤተክርስቲያን ተጠብቃለች ሌሎቿ ቤተክርስቲያን ግን ደንዘዘው ዛሬ የሚሰጥ ምርቶች እንደ ቀላል የሚሰበኩ እንደ ቀላል ዛሬ ዛሬ ስንታይን አይና ወጣል በመድረክ ላይ የሰጥ ምርቶች የሚናገር እና አንድ ጊዜ በቴሌቪዥን ስናገር አሁን ስሙን በጠራው ቅርም ይላችሁ ሰዎች ይኖር አትኖርላችሁ ብዬ ነው በጣም አዋራቶችን እናንተን የተሳደበ ሲናገር ሰው እኔ ደነገጥኩ ራሱ ቴሌቪዥኑን ላጠፋ ሁሉ ፈለኩኝ ጆሮዬ ነው እንድነው ብዬ ይሄን ያል ይሄን ያል የረከሱ መልክቶችን የሚያስተላልፉ ሰዎች ዛሬ በአደባባይ ላይ እየተናገሩ ነው ዛሬ ከነሱ ጋር ህብረት እናርግም እየተባለን ያል ህብረቱ ምን አይነት ህብረት ተቋማዊ ህብረት ነው መንፈሳዊ ህብረት ነው ምንፈልግ ይሄን ራሳችን ቦሰን አለብን እግዚአብሔር ይመስከን የእግዚአብሔር መንግስት ግን ተጠሪነቷ ለራሱ ለእግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ዛሬ እንደ ቀላል ምን ተዋቾ ስንት አስተምሮቶች አይደሉም እንዴ በየሳምንቱ ላይ እንደ 52ቱን ሳምንት አሁን 52 አይነት ስብከት እንዲሰበክ አድርገን አይደለም ዛሬ መመኑ ከመሬት ተነስቶ ለልም ይል ያረግ ነው ለልል ዝምብሮ እኮ ነው ለልም ይለው ይቆማል ይነሳል ዛሬ ሚያሳዝን መመን ያደረግ ነው ኮኛ ነው እግዚአብሔር ይጠይቃል መስተካከል አለብን በቃ 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 ነው ታይምስ ኦቨር ማለት ይሄ በቃ በቃ እግዚአብሔር ወደ ልባችን እንድንመለስ ይያረገ ነው አብያተ ክርስቲያናት በተለይ ሜን ላይን ቸርቺስ እግዚአብሔር ድል ሰጥታችሁ በዚህች ምድር ላይ ረጅም ዘመን ያሳለፋችሁ ቆም ብላችሁ ለትመለከቱ ይገባል ፍሪያማ የነበራችሁበት ዘመን ውጤታማ የነበራችሁት ዘመን የትኛው አካሄድ ነበር የነበረው ቀይ ምንጣፉን ማሳመር ፑልፒቱን ማሳመር ነው ወይንስ እርስ በርስ ህብረት ፈጥሮ ህዝቡን ሰራተኛ አድርጎ በህዝቡ ህዝብን مدرس ነበር ለናስተውል ይገባል ሚቀጥለው ሳምንት ቀጥልላችሁ አልጨረስኩት ሞገዶች ጌታ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ ተባረኩ አሜን